Aujourd'hui, attraper un chouf, on ne peut rien en faire, en fait. D'un point de vue judiciaire, un chouf, il a le droit d'être assis sur une chaise et rien foutre de la journée. Il n'a pas de produit sur lui. Il crie juste quand il y a la police qui arrive. Ce n'est pas illégal. Et quand on l'attrape, euh, en fait, il ne court plus, hein, les, les, les chouf. C'est fini. Hein, il reste assis maintenant. Hein. On, les, on les attrape. Tu as, as du produit. Moi, je n'ai rien. Je fais rien. Tu as de l'argent. Moi, je n'ai rien. Je fais rien. Et donc, il faut trouver un moyen de l'emporter, le petit. Et donc, ils en ont marre. Donc, ils, ils essayent d'obtenir des outrages. Il y a des moyens très simples. Hein. Tu, tu, tu fais une clé de bras en tirant les cheveux. Tu, tu fais des petites insultes aux mères. Hein. Et j'ai assisté, moi, ça. Hein, j'ai vu ça. Hein. Il finit par y avoir un outrage. Et là, boum, c'est bon. On lui a mis une ligne. Outrage, rébellion, outrage, rébellion. Alors, il y en a qui vont jusqu'à pousser l'outrage et rébellion histoire de gagner un petit peu d'argent au tribunal. Des flics qui peuvent faire ça. Ça peut arriver. C'est pas massif. Hein. Par contre, c'est systématique d'essayer de mettre une ligne de plus au casier. Parce qu'il faut savoir que les mineurs, ils vont pas en prison. Mais ils accumulent dans le casier judiciaire des lignes. Et quand ils ont 16 ans, ça commence à se compliquer. Mais alors 18 ans, jour au lendemain, ils vont payer pour la totalité de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui,